आपण पाहूयात आपले सरकारच्या काही बातम्या आगामी दोन वर्षात राज्यातील ऊस पिकाखालील तीन लाख पाच हजार हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याज दरानं प्रति हेक्टरी पंच्याऐंशी हजार चारशे रुपयांच्या मर्यादित कर्ज देण्यात येणार आहे नाबार्डकडून दीर्घ मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज घेऊन त्यांचं शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येणार आहे सहकार क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना शासनाच्या वतीनं सहकार पुरस्कार करण्यात येणार आहे सोळा जानेवारीपर्यंत संस्थांनी पुरस्कारासाठी आपले प्रस्ताव पाठवण्याचं आवाहन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केलं आहे सहकारी संस्थांना संबंधित सहाय्यक निबंधक जिल्हा उपनिबंधक विभागीय सहनिबंधक कार्यालयात हे प्रस्ताव सादर करता येणार आहेत प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांना प्रवासादरम्यान आपत्कालीन परिस्थिती तत्काळ मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी परिवहन विभागानं मोबाईल ऍप उपलब्ध करून दिले आरटीओ महाराष्ट्र ऍप असे या ऍपचं नाव आहे ऍपच्या माध्यमातून तक्रारी समस्या प्रवासादरम्यानच्या अडचणींची माहिती तत्काळ एका क्लिकवर प्रशासनाकडे पोहोचवणं शक्य होणार आहे अगदी काही सेकंदात ही तक्रार करता येणं शक्य आहे देशातील आर्थिक विषमता दूर करण्याच्या उद्देशानं सुरू केलेली मुद्रा बँक योजना राज्यात प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे योजनेतून मागील दोन वर्षात पन्नास लाख अडतीस हजार जणांना कर्ज वाटप करण्यात आलंय दोन हजार सतरा अठरा मध्ये आतापर्यंत सोळा लाख त्र्याण्णव हजार इतक्या बेरोजगारांना या योजनेतून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज दिलं गेलंय नगदी पिकं घेत असताना मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकांचा वापर केला जातो याचा शेतीतील जमिनीवर कालांतरानं नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो हे टाळण्यासाठी राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाचा एक भाग म्हणून मृदा आरोग्य पत्रिका योजना सुरू करण्यात आली आहे या योजनेच्या माध्यमातून शेतजमिनीचा कस शेतकऱ्यांना जाणून घेणं शक्य होणार आहे राज्य शासनाच्या स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या अनाथ विद्यार्थ्यांना जाती जमातींसाठी राखीव असलेल्या प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ होत नाही ही बाब लक्षात घेता अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षांमध्ये राखीव जागांचा वेगळा प्रवर्ग ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे वैद्यकीय व्यावसायिकांची संपूर्ण माहिती असलेलं एम एम सी मोबाईल ऍप लॉन्च केलंय महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचं हे मोबाईल ऍप असून याचा वैद्यकीय व्यावसायिकांसह सामान्य जनतेला लाभ होणार आहे याद्वारे डॉक्टरांना वैद्यकीय परवान्याचे नूतनीकरण ऑनलाईन करता येणार आहे तर सर्वसामान्य रुग्णांस आपल्या डॉक्टरांची संपूर्ण माहिती एका क्लिकद्वारे उपलब्ध होणार आहे अशा प्रकारचं ऍप सुरू करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा शोध घेऊन त्यांचा गौरव करण्यासाठी सरकारच्या वतीनं खोज शोध नाविन्याचा हा उपक्रम राबवण्यात येतोय या उपक्रमासाठी बोध चिन्ह रेखाटन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय महाराष्ट्र डॉट माय गव्हर्नमेंट पोर्टलवर या उपक्रमासाठी अर्ज करता येणार आहे स्पर्धेतील विजेत्याला दहा रुपयांचं पारितोषिक दिलं जाणार असून वीस जानेवारी दोन पर्यंत प्रवेशिका सादर करता येणार आहेत सामाजिक दृष्ट्या मागे राहिलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील घटकांना औद्योगिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनानं भारतभर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामाजिक प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे या योजनेअंतर्गत उत्पादन आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा क्षेत्रातील होतकरू उद्योजकांना सक्षमपणे कार्य करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येणार आहे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उद्योग संचालनालयात एक अर्ज करणं आवश्यक आहे राज्य सरकारनं बांधकाम कामगारांसाठी योजना सुरू केली आहे त्यासाठी महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना केली आहे या मंडळाकडे जमा झालेला उपकर निधी राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरण्यात येणार आहे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार विभागाच्या कार्यालयामध्ये बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात येणार आहे 